பரணி பாய்ந்தோடும் நெல்லை சீமையில் அமைந்துள்ளது புகழ்பெற்ற கூந்தன் குளம் பறவைகள் சரணாலயம் ஆயிரக்கணக்கான உள்ளூர் பறவைகள் கூடு கட்டி இனப்பெருக்கம் செய்யவும் லட்சக்கணக்கான வெளிநாட்டு பறவைகளில் தங்கும் மற்றும் உணவருந்தும் விடுதியாகவும் இச்சரணாலயம் திகழ்கிறது கிட்டத்தட்ட இருநூறு ஆண்டுகள் இக்கிராம மக்கள் இங்கு வருகின்ற பறவைகளை தன்னுயிர் போல் எண்ணி பாதுகாத்து வருகின்றனர் இக்கூந்தன் குளம் பறவைகள் சரணாலயம் எந்த அளவு புகழ் பெற்றதோ அதே அளவு புகழ் பெற்றவர் இங்கு வசிக்கும் பறவை மனிதன் பால் பாண்டி அவர்கள் கூந்தன் குளத்திற்கு இணையான சொல் பால் பாண்டி அவர்கள் என்றால் அது மிகையாகாது இந்தியாவின் பறவை மனிதர் என்று அறியப்படும் முனைவர் சலீம் அலி அவர்கள் கூந்தன் குளத்திற்கு பறவைகளை பார்க்க வந்தபோது பால் பாண்டி அவர்கள் பறவைகள் மீது கொண்ட காதலை புரிந்து கொண்டு அவருக்கு பறவைகள் குறித்த புத்தகத்தை பரிசாக வழங்கியுள்ளார் அப்பொழுது பால் பாண்டி அவர்களின் வயது பதினெட்டு தான் நான் ஒரு பதிமூணு வயசுல இருந்து பறவைகள் பின்னால அலைஞ்சவன் ஒரு சமயம் எங்க வீட்டுல வந்து எங்க அண்ணாச்சி வந்து தகாத வார்த்தை சொல்லி அடிச்சாங்க அப்ப எங்க ஊர் ஐயர் வீட்டு முன்னால வந்து உட்காரும் போது ரெண்டு மூணு பெயிண்டர்ஸ் தான் இருக்கு சிக்கு வந்து கீழே விழுந்து கிடக்கு ஒன்னு ரெக்க ஒடிஞ்சு போனது ஒண்ணு கால் ஒடிஞ்சு போனது ஒண்ணு நல்லா இருக்கு அப்ப கூட்டு உள்ள குஞ்சுக்கு இறவும் தவறி மீன்கள் நிறைய விழவும் அப்ப பூனையும் பிறக்கும் கோழியும் பிறக்கும் மத்த பெயிண்டர்ஸ் தான் ரெண்டுமே பிறகு இந்த கால் ஒடிஞ்சு போனது மீன் கிடைக்க மாட்டேங்குது இதை பார்த்து எனக்கு ஒரு மனதில் வந்து ஒரு பெரிய பரிதாபமாக ஆகி போச்சு அன்னைக்கு தூண்டில் போட்டு மீனை பிடிச்சி அந்த குஞ்சிகளாம் போட்டு போட்டு மூணு நாளுக்குள்ள அந்த குஞ்சிகளை பின்னாடி வரக்க ஆரம்பிச்சுது அல்லது லைட்டையை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்போ காக்காவும் தெரியாது எனக்கு குருவியும் தெரியாது பேரும் தெரியாது அப்புறம் ஒரு பதினேழு வயசு இருக்கும்போது வந்து உலக புகழ்பெற்ற பறவை சலிமலி சார் வந்து இங்கே வராங்க அப்போ கூந்தம் மரத்தில் குளமாக இருக்காது பூரா முள் மரமாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம நிற்கிறமே இந்த இடமே பிறகு முள் இதாக தான் இருக்கும் அப்போ சலிமலினே எனக்கு யாருமே தெரியாது அவர் ஒரு சில பறவைகள் பேசுகிற உடனே என்னை பாராட்டி எனக்கு ஒரு புக்கு கொடுக்குறாரு அது சலிமலி அவர் எழுதின புக்கு கொடுக்குறாரு அந்த புக்கு தான் இன்னைக்கு உலக அளவில் பேரும் புகழும் பிறகு காரணமாக இருந்ததுவே அந்த புக்கு தான் கூந்தன் குளம் பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பில் இருந்தே பால் பாண்டியும் அவரின் மனைவி வள்ளித்தாயும் மரத்திலிருந்து தவறிவிழும் குஞ்சுகளை எடுத்து வைத்தியம் பார்த்து அதற்கு தேவையான மீன்களை வாங்கி கொடுத்து பாதுகாத்து வந்தனர் ஆயிரக்கணக்கான பறவைகளின் இலவச உண்டு உறைவிட விடுதியாக இவர்களின் வீடு இருந்து வந்தது பின்னர் வனத்துறையில் இருவருக்கும் தற்காலிக வேலை வழங்கப்பட்டது தங்களின் வருவாயில் பெரும் பகுதியை காயமடைந்த பறவைகளுக்கு மீன்கள் வாங்கி கொடுத்து மகிழ்ந்துள்ளனர் its protection i think his love of birds is ingrained in his blood otherwise he wouldn't have resigned his rather good job in mumbai and come down to his village to be with his birds luckily for him he got a life partner who was also equally passionate i have seen both of them taking care of the orphan birds like their own children they both were uh, temporary forest watchers earning very meager salary but a major portion of the salary used to go for buying fish for the birds orphan birds there's that story of him having had to pledge his wife's only gold chain to buy fish for the orphan birds well that was indeed true i indeed think it's not easy to find a person like him anywhere else tirumadi vallithai avargal irakkum bodu kuda thanadu kanavar paal pandi avargalidam ungal uyir irukkum varai inga nammai nambi varigindra paravigalai kaapaatra vendum என்று சத்தியம் வாங்கியுள்ளார் அன்றில் இருந்து பறவையின் முகத்தில் வள்ளி தாயை நான் காண்கிறேன் என்கிறார் பால் பாண்டி அவர்கள் பாண்டிய வந்து அந்த பறவைக்கு பாதுகாப்பா நல்லா இருக்காங்க நம்ம ஒரு குஞ்சு வேற எடுத்து கொண்டு கையில கொடுப்போம் அதுக்கு வந்து அது சுட்டு போட்டு செசம்ல ஊர்ல இருந்து மீன் வாங்கி கொண்டு பறவைக்கு பாடுவாங்க ஆயிரங்கணக்கான குஞ்சையும் வளர்க்காங்க வந்து பறவையோட பற கட்டி குளத்துல கொண்டு விடுதாங்க அதெல்லாம் நல்ல பாதுகாப்பு ஒரு ஆட்களும் குளத்துல மீன் பிடிக்க விட மாட்டாங்க அது ரொம்ப கண்டிப்பு பறவைக்கு ஏற வேணும் அப்படின்னு அப்படி நல்லா பாதுகாப்பா இருக்காங்க அன்னைக்கு அவ்வளவு பெருசா தான் நினைச்சு விட்டுருக்கோம் நம்ம அவ்வளவு இல்லாம பறவை இருக்காது பாதுகாக்க வேண்டியதா பறவை ஊர்களே இருக்கு குளத்திலேயும் இருக்கு கூந்தன் குளத்திற்கு வருகை புரியும் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பால் பாண்டி அவர்கள் பறவைகள் குறித்தும் அவற்றின் செயல்கள் குறித்தும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் பல முனைவர் பட்ட ஆராய்ச்சி மாணவர்களும் இவரிடம் வந்து கற்று சென்றுள்ளனர் கூந்தன் குளம் மற்றும் அவற்றை சுற்றியுள்ள குளங்களுக்கு வருகை புரிந்து பறவைகளின் பெயர் மற்றும் எண்ணிக்கையை தான் வைத்துள்ள நோட்டு புத்தகத்தில் குறிப்பெடுத்து வருகிறார் 
இதுவரையிலும் இவர் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிற்சினங்களை சார்ந்த பறவைகளை பதிவு செய்துள்ளார் பறவையிலாளர் மற்றும் ஆவணப்பட இயக்குநர்களுக்கும் பால் பாண்டி அவர்கள் உறுதுணையாக இருந்து வருகிறார் பால் பாண்டி மற்றும் அவரின் மனைவி வள்ளித்தாய் குறித்த பல ஆவணப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உன்னதமான சேவைகளுக்காக அறுபதிற்கும் மேற்பட்ட விருதுகளை வாங்கியுள்ளார் பால் பாண்டி அவர்கள் நான் பாடும் பாடலிலே அர்த்தங்களும் பலர் இருக்கு நான் பாடும் பாடலிலே அர்த்தங்களும் பலர் இருக்கு கூந்த குல மக்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேணும் ஐயா கோடான கோடி வணக்கம் நானும் சொல்லி பாட வந்தேன் கோடான கோடி வணக்கம் நானும் சொல்லி பாட வந்தேன் எண்ணற்ற பறவைகளும் எங்குதான் வருகுதையா கண்போல காத்து வரும் கூந்தகுளம் மக்களும் தான் கூந்தன்குளம் மற்றும் பால் பாண்டி இரண்டையும் பிரித்து பார்க்கவே முடியாது கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் உள்ள வரை பால் பாண்டி அவர்களின் புகழ் ஓங்கி நிற்கும் திரு பால் பாண்டி அவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான பெல்பின்ஸ் ஏற்றி இயற்கை பாதுகாவலர் விருதினை வழங்குவதில் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம்